you are welcome to know first kitchen the art of cooking kudal videos nai no first kitchen subscribe cheyuga kude a bell icon onnu click cheyane engil nan pudhiya videos upload cheyunnadinte notification ningalkku labikkunnadane hi friends endunde visheshangalokke appo innu nan vannittullathu or adipoli recipe aitane ഉള്ളിയും ഉണക്കമുളകും ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ റെസിപ്പി നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഉണക്കമുളകാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് മുരീച്ചെടുക്കണം അതിന് മുന്നേ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം പിന്നെ ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടങ്ങാണ്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടാൻ പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ ഈ നാരങ്ങയുടെ ഇല നമ്മളെ ചമ്മന്തിയിൽ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടുമുറ്റം തന്നെ ഉണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നോക്കുക നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം അപ്പം നാളികേരം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രഷ് നാളികേരം എടുക്കുക നിങ്ങൾ ഫ്രീസറിലൊക്കെ വെച്ച നാളികേരം ആണെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് തണുപ്പൊക്കെ വിട്ട് ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളിങ്ങനാണിങ്ങനെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം ഉപ്പും അതേപോലെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണക്കമുളകും ചെറിയുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ചൂടായി വന്നാൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ മാക്സിമം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ എടുത്താൽ ഈ ടേസ്റ്റ് എന്താണെങ്കിലും കിട്ടില്ല കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലൊക്കെ മതിയാവും കേട്ടോ എണ്ണ ഒന്ന് ഒരു മീഡിയം ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയില് അധികം ചൂടാവരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുളക് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ചൂടായാൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഈ ഓയിലിട്ടുങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് നമ്മളെ മുളക് കരിഞ്ഞു പോവുക ചെയ്യാം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിരിയൻ മുളകാണ് ഇതിന്റെ കാറ്റും ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ സാധാ ഉണക്ക മുളക് ഇല്ലേ അതെടുക്കുന്നതാ കേട്ടോ അപ്പൊ ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക നമ്മുടെ സാധാ ഉണക്ക മുളക് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നമ്മൾ ഉണക്കമുളക് ആദ്യം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തുങ്ങാണ്ട് ചെറുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നമെന്നോ നമ്മൾ ചെറുള്ളി ഒന്ന് മൂപ്പായി വരുമ്പോഴത്തേന് ചിലപ്പോൾ ഉണക്കമുളക് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും കൂടെ കറിവേപ്പിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നാരങ്ങയുടെ ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി ഒന്നൂത്ത് വന്നാൽ തന്നെ ഉള്ളു നമ്മൾ ചമ്മന്തി കുറച്ച് തേച്ചോട് കൂടി കിട്ടുള്ളൂ കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൂത്ത് വരണം അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഒന്നും വെക്കരുത് കാരണം കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ കരിയാതെ എടുക്കണം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ പാചകത്തിൽ എപ്പോഴും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ക്ഷമയാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉള്ളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഈ പാനിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റുക വേണമെങ്കിൽ അല്ല അധികം ഒന്നും മൂത്ത് മൂപ്പെത്തിയിട്ടില്ല കരിയില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കി
അപ്പം ഇതാ ഞാൻ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതാക്കി വെച്ചില്ലേ റെഡിയാക്കി വെച്ചില്ലേ ചെറിയ ഉള്ളിയും അതേപോലെ കറിവേപ്പിലയും അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പുളിങ്ങയും അതേപോലെ നാളികേരവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാളികേരം ഓപ്ഷണൽ ആട്ടോ ഇതിൽ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നാളികേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ലേ നാരങ്ങയുടെ ഇല കൂടി ചേർത്തെടുക്കുക ഒന്ന് പീസ് പീസാക്കി ചേർത്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അരയൂല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയാലുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ വെറുതെ ഇട്ടാലൊന്നും ഫ്ലേവർ കിട്ടൂല അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ചമ്മന്തി അരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കറിയൊക്കെ അരക്കുമ്പോൾ ടോട്ടലി അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കരുത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പൾസ് എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിത്തത് ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇത് ഒന്നും കൂടെ അറിയാനുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈൻ ആക്കി അരക്കരുത് ഒരു തരി തരിയോട് കൂടിയാണ് അരച്ചെടുക്കുക ചമ്മന്തി അപ്പൊ ഇതാട്ടോ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അതേപോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും മുളകോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പോ പുളിയോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും നാരങ്ങയുടെ ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് അത് കരുതി ഓവറാക്കരുത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുത്തും ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ നോ ഫസ്റ്റ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനൊക്കെ ഒന്ന് നോ ഫസ്റ്റ് കിച്ചണ് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ശരി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബായ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്